নমস্কার জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে অর্থাৎ একশো আটাত্তরতম এপিসোডে একশো আটাত্তরতম সপ্তাহে আমার অতিথি আমার বন্ধু শ্রী অয়নজিৎ সেন যিনি একাধারে ডিজিটাল গুরু ইন্টারন্যাশনাল জার্নালিস্ট ফিল্ম প্রডিউসার এবং অথার থ্যাংকস অয়নজিৎ ফর কামিং টু মাই শো আউট অফ দ্য বিজনেস ক্যারিয়ার প্রথমেই ধন্যবাদ জানাবো আমার সকল দর্শকদের আপনাদের ভালোবাসা আপনাদের আশীর্বাদ আমার চলার পথের পাথেও সঙ্গে রাখুন দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় সাপ্তাহিক সাফল্যের সাত খাওয়ানে আজকে সেভেন উইথ অফ সাকসেস ইজ দ্য ফার্স্ট উইল ডোন্ট গিভ আপ বাস্তব ভীষণ কঠোর কম্পিটিশান ভীষণ টাফ ডোন্ট গিভ আপ ডোন্ট এভার গিভ আপ সাকসেস আসবেই দি সেকেন্ড রুল অফ সাকসেস ম্যাক্সিমাইজ ইউর পোটেন্সিয়াল আমরা হিউম্যান বিং ইজ দ্য বেস্ট ক্রিয়েশন অফ দি গড ভগবানের উৎসব সর্বোকৃষ্ট জীব হচ্ছে মানুষ শুধু আমাদের পোটেন্সিয়াল হচ্ছে ইনফাইনাইট সো ম্যাক্সিমাইজ ইউর পোটেন্সিয়াল উইথ ইন দিস লাইফ স্প্যান জীবনের দুটো জিনিস সত্যি একটা জন্ম হলে মৃত্যু হবে সুতরাং সেই মৃত্যুর মধ্যে পোটেন্সিয়ালটাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে তাহলে আমরা ইফসিত লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাতে পারবো দি থার্ড রুল অফ সাকসেস ইউজ ইউর ইনস্টিং প্রত্যেকটা মানুষের না প্রত্যেকটা মানুষ কেন জন্তু জানোয়ার সবারই একটা ইনস্টিং থাকে সেরকম প্রত্যেকটা মানুষের একটা ইনস্টিং থাকে আমাদের মন বলে দেয় আগে যে কোনটা আমরা ভালো করতে পারব কোনটা আমরা খারাপ কোনটা ভালো কোনটা খারাপ সেই ইনস্টিংটগুলোকে কিন্তু জাস্টিফাই করতে হবে ইউজ করতে হবে দি ফোর্থ রুল অফ সাকসেস শেয়ার ইয়ার ক্রেডিট আমাকে একটা টিন পার্সেন্ট হতে হবে আমি শুধু যদি স্বার্থপর হই তাহলে কিন্তু এগোতে পারবো না সেই স্বার্থের জায়গায় এগিয়ে যেতে হবে সুতরাং কোনো কিছু ভালো হলে সেই ক্রেডিটটা আমার টিমের সাথে আমার ফ্যামিলির লোকেদের সাথে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন ইনস্টিটিউশনাল অর্গানাইজেশনের লোকের সাথে শেয়ার করে নিতে হবে বলে যে খুশি যদি আমরা শেয়ার করি এটা কিন্তু অনেক অংশে বেড়ে যায় সুতরাং শেয়ার ইয়ার ক্রেডিট দি ফিফথ রুল অফ সাকসেস লার্ন ফ্রম দ্য বেস্ট আমরা যা করছি তার সর্বোৎকৃষ্ট হয়তো কেউ করেছেন আমরাই জানি এবং তাকে নেগলেক্ট করে কি তার ভালোটা যদি না দেখি তাহলে কিন্তু আমরা ভালোটা কতটা দূরে পৌঁছাতে পারি তার মাপ আমরা পাবো না শুধু লার্ন ফ্রম দ্য বেস্ট তাকে ঈর্ষা না করে তাকে নেগলেক্ট না করে তার থেকে যদি শিখতে পারি তার যদি ফাইভ পারসেন্ট কি ওয়ান পারসেন্টও পাই তাহলেও কিন্তু সেই ওয়ান পারসেন্ট আমরা এগিয়ে গেলাম দি সিক্স রুল অফ সাকসেস ফাইন্ড ইউর লিডারশিপ স্টাইল সকলের লিডারশিপ স্টাইল না একই রকম হয় না কিন্তু দে আর ইফেক্টিভ ইন দিয়ার ওন ওয়েস মাইক ব্রিয়ারলি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্যাপ্টেন্স অফ দি ওয়ার্ল্ড এক রকম লিডার ছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি আর এক রকম লিডার বিরাট কোহলি আর এক রকম লিডার এভরি ওয়ান ইজ সাকসেসফুল ইন দেয়ার ওন ওন ওয়ে সুতরাং ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড হোয়াট ইজ ইয়োর স্টাইল এবং অন্যের স্টাইলকে ইমিটিয়েট করে কপি করে কিন্তু আমরা এগোতে পারবো না আমাদের নিজস্ব স্টাইল যদি ফলো করি তাহলেই কিন্তু আমরা বেস্ট রেজাল্ট পাবো সো ফাইন্ড ইউর লিডারশিপ স্টাইল হয়তো একদিনে পাবো না হয়তো এক বছরে পাবো না কিন্তু একটা সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম ইভলভ করতে হবে অ্যান্ড দি সেভেন্থ অ্যান্ড দ্য লাস্ট রুল অফ স্যার একা এসছি একা যাবো সো প্লে ফর ইউর সেলফ নিজের জন্য জীবনের খেলা জীবন ক্যাটাগরি জন্য খেলা বলে মনে করি উই হ্যাভ টু প্লে ইট ভেরি হার্ড ভেরি সিরিয়াসলি অ্যান্ড এগেন ম্যাক্সিমাইজ দ্য পোটেন্সিয়াল অ্যান্ড ইজ দ্য হাইট অফ সাকসেস চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে তার আগে অতিথি সম্পর্কে দু চার কথা তার কারণ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন আজকে আমার অতিথি অয়নজিৎ সেন অয়নজিৎ সেন হ্যাজ এড এ লং ক্যারিয়ার এজ এ ডিজিটাল গুরু ইন্টারন্যাশনাল জার্নালিস্ট ফিল্ম প্রডিউসার অ্যান্ড অথার হি হ্যাজ গিভেন লেকচার্স অন ডিজিটাল কন্টেন্ট ইন স্কুল অফ জার্নালিজম ইন সোয়ানস ইন ওয়েলস ইউনাইটেড কিমবার সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ ইন দিল্লি ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড অলসো ইন জামিয়া মিলিয়া মিলিয়া ইউনিভার্সিটি হি ইজ এ ডিজিটাল কন্টেন্ট এক্সপার্ট অ্যান্ড হ্যাজ ডিভাইস এ থিয়ারি অফ হাউ ডিজিটাল কন্টেন্ট পারফর্মস নিউমারিক্যালি বেসড অন ইটস পজিশনিং অ্যান্ড টাইমিং অ্যান্ড অলসো অ্যান এক্সপার্ট অন ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি ফর প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক সেক্টর অয়নজিৎ ডিড ইজ মাস্টার্স ডিগ্রি ইন জার্নালিজম অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ from the school of journalism media and cultural studies cardiff university united kingdom he has worked as a digital and television journalist for nearly 22 years in different parts of the world and india before shifting gear towards films anjit sen worked for the statesman in new delhi and later with bbc for a long period in london and delhi both in digital radio and television and also in delhi before moving to cnn international in delhi and hong kong as an assignment editor He also worked for India Today Group Digital as its founding associate editor and then as India Editor Digital for ESPN Star Sports as its India Editor Digital before moving to Times Now Channel as its assignment editor. His last job as a journalist was the Editor Digital of Evala, which is a part of the ABP Digital in Kolkata. Anjit founded a film company named La 
Pellicula Motion Pictures in 2019. Anjit has authored a book, India's Neighbors, Problems and Prospects. Anjit Sen is a National Advisory Board Member of South Asian Institute for Advanced Research and Development. His work in digital journalism and films has won several awards in India and abroad. His edited website has got an honorable mention in the World Digital Awards in Washington in 2018. The website under him also won the best social media award in Asia Digital News Awards in 2018. He has also won Global Visionary Award in 2019 for his digital strategy Dada Sahib Falke Icon Award 2019, which is given by a private organization and press. India Stars Award 2019 and India Celebrity Award 2019 in Mumbai. So I could just jot down whatever I had uh, learned from the Wikipedia net and from you. How was your growing up years? Uh, growing up years, it was. Um, I've I've not been kind of actor jaga shimi to thaktam na. Kolkata shuru kore chilam kichu din Kolkata ko ek bochor katiye chhi. Ashami ko ek bochor katiye chhi. Tarpor Delhi. E bhabi mane. Schooling ta kotha kotha. Schooling Kolkata South Pointe. Oh, you South Point. I come from the same school. Oh, excellent. So South Point te ko ek bochor thake chhi. Tarpor e I went to Assam for a few years. So, Ashame ekta shohor achhe Tejpur bolle. Tejpur. So, okhane I spent about a few years studying in Don Bosco School. Tar pore okhane theke I moved to Delhi. So, Delhi the then I started off with my master. I mean, history niye porshno kori. Amar graduation okhane theke Delhi University theke. And then of course moved towards. How was the school and college life? School and college life just like. South Point kato bochor chile. South Point char bochor. But it's like. A chapter you cannot forget in your life. माने एमो नेक्टर जाएगा जिकने माने एकोनो मोने पड़े शेही छोटे वाले अच्छा ठीक अच्छा ऐतुगुलो सेक्शन था तो माने कौन सेक्शन है क्या आज है ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स बट वी यूज्ड टू रियली एन्जॉय इट अमी एकोन ऑनी के शंगे माने एकोनो शेही ताचे नहीं तो अमी अपरांत चेष्टा कर आरो शुभित हो चेंज रखोड़ा ना चेंज फाइंड इफ यू कैन फाइंड आउट द बैच विच यू हैव पास देन यू विल फाइंड जे कड़ा अच्छे आर्जी हैं हाँ शेटा यामी अखुन कोरे एक जन की खुजे पे ची समहो सो तार पड़े तेजपुर सो हाउ वाज द चेंज हाउ डू हाउ डू यू एडाप्ट टू द चेंज इन तेजपुर Tejpur was good. It I learnt a new new language. Shudrang language I dikhte ke Bangla chara, Bangla Hindi, even English chara. Asmis is the language also which I know how to read, write, and speak. Oh, excellent. So, ukhane koi bochor theke theke chhi. So, sheta khubi ek mane. And it was Don Bosco in Don. Yeah. Ukhane. So, did this school life discipline help you in further? course of your life. Yeah. Absolutely. Mm -hmm. I would say because you know AJ these are formative years in your right, life. Right. Are career you help right. So in a way this is very important that we formative years of the Othar Patta Jodhi Khub Shundar Kore Kora Hoi then it stays on. Certain mm -hmm. values you always carry mm -hmm. forward mm -hmm. in your life. And what do you feel that you have to travel in the world of the world and you have to travel in the world of the world. You have to travel in the world. तब तो विदेशी हो तुम्हें थे क्या चले ओवरऑल कैरियर है ए ए ए जो ग्लोबल एक्सपोज़र था फिजिकली इम्नी तो हमरा वो तो जा गए थे थे क्या चले डू यू फाइंड एन एज फॉर दिस काइंड ऑफ लाइफ जे विच यू आर कंपेल्ड टू लीव इट्स नॉट दैट आउट ऑफ विश निश्चय बाबा माय ट्रांसफर एक जो न अमर मुन्नो है living life out of a suitcase। so from that perspective जो दिया मैं देखी तो हालांकि मैं बोल बोले ये जे स्थानांतरित हो जेटा के अमर बोली एकान थे के ओखान ओखान थे के ओखान इटा innovate helps because इटा एक टे individual growth क्यों help करे plus नोटुन एक टे culture नोटुन एक टे भाषा शब्द किचु भाभी I think it helps in the growth of the individual। तो शेटा अमर के definitely it helped me by you know being there in different parts of the country इटा किंतु खूब मने खूब भाभे भालो भाभे अमर के help करे चले। well it has helped you to get in touch with connect with the people are you absolutely yeah but also jetu culture ato nana dhorner culture language shop kichu ache it gives you a good perspective do the emily just take to chot to jigish what difference between bengal assam and delhi the main places that you have stayed while growing up till your graduation master ami ekta jini videsher kothay pore jacche ha mane if i start with bengal thale bengal e definitely eta bolbo je jehetu eta amar state from that perspective मात्र भाषा हमारे बांग्ला, so from that perspective, एटा एक तो special जगह शब्दों में ही था के, हाँ, अमी ऐसे में 
ঠিক আছে ওটা বলতে পারি শিখেছি সব ঠিক আছে বাট দিল্লিতে অনেক বছর ছিলাম কিন্তু সব মিলিয়ে যদি দেখি তাহলে আই উড স্টিল সে বেঙ্গল ইজ সামথিং উইচ আই অলওয়েজ কাইন্ড অফ নর্থ ইন্ডিয়ান একটু রুড ইজ ইট ইজ ইট ট্রু না আমি রুড বলবো না ইটস জাস্ট দ্যাট পিপল সাম পিপল মে টার্ম ইট অ্যাজ রুড কিন্তু ওটা রুড শব্দটা আমার মনে হয় ঠিক এই জন্য বোঝাবে না বিকজ ওটা ওদের কালচারের ক্ষেত্রে journalist দ্যাটস আ গুড কোয়েশ্চেন আমার ব্যাপারটা হচ্ছে যে যেহেতু মানে আমার সাংবাদিকতা প্রায় বাইশ বছর হলো বাইশ বছরের মধ্যে ডিজিটাল দিয়েই আমি মোরলেস প্রায় উনিশ থেকে কুড়ি বছর থেকেছি তখন ভারতবর্ষে ডিজিটাল ওইভাবে আসেনি মানে জাস্ট শুরু হয়েছিল কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছিল কিন্তু ওইটা একটা প্লাস পয়েন্ট যেটা আমি সেই জন্য ভাবলাম যে না ডিজিটাল ইজ সামথিং উইচ পিপল উইল লুক আপ টু ইন দ্য ইয়ার্স টু কাম যেটা অলরেডি হয়েও গেল প্রুভও হয়ে গেল এবং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে লাস্ট দশ বছরে যে চেঞ্জেসগুলো এসছে সেটা কিন্তু আর নেক্সট টেন ইয়ার্সের অনেক আগেই হয়ে যাবে সুতরাং সেটা পাঁচ বছর কি তিন বছরের মধ্যে ইউ উইল সি ফার্দার চেঞ্জেস কামিং ইন সো সেই জন্যই ডিজিটালের সাইড থেকে আমি দেখতে গেলে দ্যাট সামথিং উইচ is kind of is is moves very fast mm. to sheta amake definitely is something which i have lived and grown up right. in my career to oi jinish ta ami sobshomoy mone korbo je that's something which i have always kind of but that's a key, that's a key area, one of your key performance areas je absolutely digital on the head journalism journalism er dik diye digit mane journalism shuru kori sangbadikota from that perspective statesman newspaper dike ওখানে দু বছর মতো ছিলাম বাট দ্যাট ওয়াজ দ্য ওনলি নিউজ পেপার এক্সপিরিয়েন্স আই হ্যাভ হ্যাড তারপরে আর নিউজ পেপারে ছিলাম না কারণ তারপরে আমি স্ট্রেট রেডিও টেলিভিশন এবং ডিজিটাল একসঙ্গে করি যেটাকে আমরা এখন আজকের আজকালকার যুগে কনভার্জেন্স বলে বলি তো একসাথেই শুরু হয়েছিল তখন সে তখন আমি মানে আমার মাস্টার্স শেষ করে ইউকেতে লন্ডনেই আমি বিবিসিতে জয়েন করে তারপর ওখানে বেশ কয়েক বছর কাজ করে তারপর আমাকে দিল্লি আসতে হয় কিন্তু ওখানের কাজটা যেটা হেল্প করলো ওই সময়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং যেটা আমরা কম্পাস বলি মাইন্ড কম্পাস সেটা কিন্তু অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে অ্যান্ড দ্যাট সামথিং উইচ অ্যাকচুয়ালি হেল্প ইন ওভারকামিং প্রবলেমস দ্যাট ইজ এমিনেটেড কেন বিকজ ইউ স ইট বিফোর ইট কেম ইভেন দ্য প্রবলেম কেম দেন ইউ ওয়েন টু দেন ইউ হ্যাড রাইট ইন দ্য বুক অলসো রাইটিং এ বুক ইজ ইজ হিউজ টাস্ক মানে ডিজিটাল <laughs> 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 how could you do it okay. i think kind of writing a book is i i am trying to write down my experience with uh, joyer pathe sangesh joy it has come all the way at the 178th episode i am trying to it i am finding very difficult to jot it down kind of likhte boshle lekha takes a lot of time and i do the scripting every day of joyer pathe sangesh on my own hands so dekhte paccho jemon questions gulo kono type kora na because i put my life into it so when you put a life into your into your book and then you do another or five things together how did you consider it and how did how could you manage i think you manage korle bolu ha mane from mane as a journalist ami kaaj korechi tokhon holam je na boi ta jehetu current affairs er ekhoni likhte hobe so i used to take time out 24 ghonta ha mane 48 ghonta hole khub bhalo hoto ekta din tobe 24 ghontar moddhe if you it's all about the willingness ebong she passion ta thakao dorkar i think that oi shomoy khub bhalo bhabe chilo সো আমি মানে দৈনন্দিন আমার সাংবাদিকতার কাজটা শেষ করে এসেও যেই সময়টুকু পেতাম সেই প্যাশনের জন্য 
কাউকে বল ভাববেন না যে কি করে করছে এত কাজ কি করে করে প্যাশন থাকলে টাইম বেরিয়ে যাবে আই আই বিলিভ দ্যাট আই ট্রাস্ট দ্যাট আই ট্রাই টু ফলো দ্যাট জার্নালিজমই কেন এত তো পড়াশুনো করলে করে জার্নালিজমটাই চুজ করলে কেন ইন টেলিং ইউ ফ্রম দ্য স্টার্টিং হবে তোমার কেরিয়ার যে শুরু হলো জার্নালিজমই কেন চুজ করলে ইউ আর গুড ইন এভরিথিং ইউ আর গুড ইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ আর নিউ মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ আর গুড স্টুডেন্ট তো হোয়াই ডিড ইউ চুজ জার্নালিজম ইনিশিয়ালি আমি ভেবেছিলাম সিভিল সার্ভিস করব একদম ইনিশিয়ালি পরীক্ষা দেব তারপরে যদি পাই তারপর যে না সাংবাদিকতাটা একটু করা যাক বিকজ ইন ওয়ে ইউ সার্ভ দ্য সোসাইটি ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে দো বাট একটা সমাজ সমাজের জন্য কিছু একটা হবে যেটা সামনে আমরা আনতে পারি প্লাস একটা বলতে পারেন আমার বাবার সাইড থেকেও মানে উনিও সাংবাদিক ছিলেন আমি বলি কি আমরা প্রায় প্রথমার্ধের শেষে চলে এসেছি আই কিপ অন সেলিং এভরি এভরি ডে এভরি দ্যাট মোমেন্টস মেক আ লাইফ মুহূর্তই জীবন তৈরি করে আজকের এই মুহূর্ত এর পরেই সহজ যাবে মেমারি অ্যান্ড উই ক্যানট লিভ দ্যাট মোমেন্ট মেমারি আমরা চেরিশ করতে পারি কিন্তু মোমেন্টটা লিভ করতে পারবো না হয়তো আমরা টেলিভিশনে আমাদের নিজেরকে পরে রেকর্ডিং দেখতে পারি কি ভিডিওতে রেকর্ডিং শুনতে পারি সো ইউ হ্যাভ আ লং ওয়ে টু গো তুমি আমার চেয়ে অনেকটা ছোটো আই ফিল আমার হ্যাভ আ লং ওয়ে টু গো স্টিল টিল ডেট এনি মোমেন্টস উইট লাইক টু চেরিশ ফর দ্য রেস্ট অফ ইউর লাইফ হ্যাঁ কাজের দিক থেকে বলতে হলে দ্য ডে আমার মানে আমি আপনাকে ইয়েতে বলি মানে তখন বিবিসিতে আমি চাকরিটা পাইনি মানে শুরুর সময় ঠিক ওই সময় আর মাত্র তিন দিন বাকি ছিল আমার ইন্টার্নশিপ করছিলাম তখন ওই অর্গানাইজেশনেই তো তিন দিন বাকি তো হঠাৎ দুদিন আগে আমার বস ডেকে পাঠালেন আমাকে আমি গেলাম আমাকে বললেন তুমি লন্ডনে থাকতে চাও কি বললাম হ্যাঁ অফকোর্স কে না করবে তো তখন আমি বললাম হ্যাঁ ডেফিনেটলি তখন বললেন ঠিক আছে তাহলে তোমার দুদিন পরে ইন্টার্নশিপ শেষ হচ্ছে তার পরের দিন থেকে ইউ আর অন রোলস তো দ্যাট ওয়াজ এ মোমেন্ট ইট ওয়াজ লাইক আনএক্সপেক্টেড মানে আমি ভাবতে পারিনি বলছি ঠিক আছে এটা শেষ হবে তারপর অন্য কিছু একটাতে আবার সূচনা হবে এবং ওই জিনিসটাই আমি বলবো যে ওই এক মাস যে আমি ইন্টার্নশিপ করেছিলাম একদিনও ছুটি নিইনি ওই তিরিশ দিনের তিরিশ দিনই কাজ করেছি তো উনি বললেন আমাকে যে ওই যে উইকডে উইকেন্ডগুলো যে ছুটি নাও নি দিস ওয়াজ দ্য রিজন ওয়াই আই থট দ্যাট ওই প্যাশনটা আছে বিকজ অফ ইস দ্যাস ইজ সামথিং উইচ মানে আই অলওয়েজ So you change. never know where your passion is going to be you know recognized and you are going to have the best moment of your life. Chole eschi prothomar de sheshe bole jabo ekta chotto golpo Rimli dadu Rimli feel kore is the best person in the world. Rimli dadu bank e kaj koren sokal bela jan bank e jan hete hete jan. Actually Rimli dadu bank e ki kaj koren jeno Rimli dadu bank e ekta boy er kaj kore mane cha dey jol dey erokom তো হেঁটে হেঁটে যান কিছু পয়সা বাঁচান এবং তার জন্য রিমলির জন্য খেলনা যখন যেটা পারেন কেনেন আর রিমলি দাদু যখন রিমলির জন্য একটা ব্যাডমিন্টন র্যাকেট কিনল এবং দেখলো রিমলি সেইটা অন্যদের খেলতে দিচ্ছে ওনার বুকটা গর্বে ফুলে উঠল আস্তে আস্তে যখন রিমলি দেখতে শুরু করলো যে অন্যদের জন্য রিমলি দাদু ভাবতে শুরু করেছে রিমলির কীরকম একটা নিজের মতো পরিবর্তন হলো একটা সমাজের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা এলো রিমলি দাদু তার ড্রাইভার যে বন্ধু তার থেকে গাড়ি নিয়ে আসতো রিমলিকে চড়াতো এবং সেই চড়িয়ে গাড়িটা যখন ফেরত দিত সে খুব মুছে টুচে একদম জল দিয়ে রিমলিও সাহায্য করত দাদুকে তা রিমলি বাড়জে বাজে বলতো যে দাদু ওই নোংরা গাড়িটা এনে আমরা রোজ দিন কেন এত পরিষ্কার করে দিই রিমলি দাদু কোনো উত্তর দিত না একদিন রিমলি দাদু সেই বন্ধু বললো তোর দাদু তোর আমার বন্ধুকে না গাড়িটা দিতে আমার খুব ভালো লাগে ওকে যাই দেয়া যায় সব নতুন করে ফেরত দেয় সময় চলে যাচ্ছিল রিমলির দাদু কিন্তু একটা রুটিন করে দিয়েছিল যে রাত্রির বেলা সবাই মিলে তাদের ডিনার টেবিলে মানে একসাথে খাওয়া বসা ডিনার টেবিল তো না তাদের সামান্য বাড়ি কিন্তু রাত্রিরে খাওয়ারটা সবাইকে একসাথে খেতে হবে ফ্যামিলির যে বন্ধন সেটা হিমেডিট শিওর এবং সেটা তারা প্র্যাকটিস করত আজকে প্রায় কুড়ি বছর রিমলির দাদু নেই রিমলির একটা ছেলে হয়েছে তার নাক মুখ অনেকটা তার ছেলের মতন রিমলি দাদু যে খার রাত্রিরবেলা যে ডিনারে যে কটা রুটি পড়ে থাকতো সেই কটা রুটি পরের দিন ব্যাংকে যাওয়ার সময় হেঁটে যাওয়ার সময় রাস্তার কুকুর বেড়াল যাদের পারতো খাওয়াতে খাওয়াতে যেত নোংরা না করে রিমলি সব কথা মনে ছিল রিমলিও আজকে যখন নিজেদের বাড়িতে সেই নিয়ম করে নিয়েছে যে রাত্রিরবেলা তারা যখন মেম্বার সবাই একসাথে বসে খায় সে মেয়েকে নিয়ে যায় পার্কে নিয়ে যায় যেরকম তাকে নিয়ে যেত তার দাদু তাকে সময় দেয় গল্প দেয় গল্প বলে এবং রিমলি মনে করে এই যে সমাজের দিক দায়বদ্ধতার কথা এই যে মনুষ্যত্বের কথা সেইটাই পরবর্তী প্রজন্মকে দিয়ে যাওয়া
টাকা পয়সা জিন শব্দ তো থাকবে কিন্তু একটু চেষ্টা করি না সমাজটাকে একটু ভালো করতে সমাজটাকে যে কোনো ভাবে আর্থিক অবস্থাতেই আমরা থাকি একটু কন্ট্রিবিউট করার ক্ষমতা কিন্তু আমাদের আছে যেরকম ছিল রিমলি দাদু ফিরে আসছি একটা ছোট্ট বিরতির পর থাকতে দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে সুজা फिर एल बरतर पर आपनारा देखें जयर पथे संगे सुजय आज के एक सौ अटत्तरतम एपिसोड आज के अतिथि हमार बंधु अयनजित सें जिन्हें एकाधारे डिजिटल गुरु इंटरनैशनल जार्नलिस्ट फिल्म प्रड्यूसर एवं अथर अयनजित तुम्हें तो बल कलकार कि पश्चिम बंगे लोक ए बेला डिजिटल हेड हिसेब प्रथम चिने से एन जदिव सोशल मीडिया से देखते तुम्हें फिल्म नहीं क्ज कर एगुलो तो बाह्यिक मान बाहर यहाँ बोली एक टू फैमिली लाइफ जो हमारे गेस्टा शेयर कर इट हेल्प टू क्रिएट ए कनेक्ट उथ द अडियंस तुम जो एक तुम फैमिली लाइफ माँ बाबा हाँ ये बोलो मैंने एक जिन डेफिनेटलि बोलो जो बाबा मार मैं बाबा मार पार्सपेक्टिव थे जो देखी बोथ अफ देम एरा दूजने क्योंकि जोटा पेड़ से ही हिसेबे एक मैं एक ही ऐले আশা করছি সমাজের জন্য সেটা আমি যদি একটা সামাজিক কোন একটা হেল্প করলাম বা মানে কোনো কোনো একটা ইভেন্ট কোনো একটা ইভেন্ট বা কোনো অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত হলাম যা যারা সমাজের জন্য কিছু করছে সেটা একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পও হতে পারে সেটা কোনো একটা পড়ার শিক্ষাস্থানও হতে পারে যে কোনো জিনিস হতে পারে সো দ্যাটস সামথিং উইচ আই বিকজ দিজ আর সার্টেন আইডিয়ালস উইচ কেন আমার পরে আমাকে যদি কেউ মনে রাখে এই জিনিসগুলো দিয়েই মনে রাখে দ্যাটস সামথিং উইচ আই অলওয়েজ বাবা কি জার্নালিস্ট বলছিলেন বাবা হ্যাঁ বাবা সাংবাদিক ছিলেন আনন্দবাজার গ্রুপেই ছিলেন প্লাস দুদা দুদর্শনেও ছিলেন অনেক বছর তো কিছুটা বলতে পারেন যে সেই फिल्म छाड़ा হবিস থাকে কেন আমি অনেক আমার গেস্ট এসে দেখেছি যাই কাজ যে প্যাশন ছাড়া হবিস থাকে তাদের হ্যাঁ হবিস বলতে ক্রিকেট ও ক্রিকেট ক্রিকেট আমি খেলেছি ক্লাব লেভেল এবং স্টেট লেভেলের জুনিয়র অবধি সুতরাং এবং আমি যখন ইংল্যান্ডে পড়তে যাই তখন ওখানেও খেলা মানে একটা ক্লাবের হয়ে খেলতাম মিডল সেক্স কাউন্টিতে তো মানে ক্রিকেট ইজ সামথিং উইচ ইজ ইন মাই জিনস ইন ওয়ে মানে আমি একদম খুব কাছের থেকে ভাবি তো আসন্ন টেস্ট ম্যাচ শুরু হচ্ছে কিছুদিনের মধ্যেই তো যেটা প্রথম অরেঞ্জ বলে হবে সো দ্যাটস সামথিং উইচ আর এক্সাইটেড अबाउट অ্যাবসলিউটলি এবার শুনবো তোমার তোমার মুখে তোমার জার্নালিস্ট লাইফ সম দুটো দেখো আমার প্রথম দুটো প্রশ্ন একটা হচ্ছে তোমার জার্নালিস্ট লাইফ আই লাইক টু লার্ন এন্ড দেন তোমার ফিল্ম মেকিং এই দুটো যদি তুমি এ করো জার্নালিজমের সাইড থেকে যদি আমি দেখি বিবিসি থেকে মানে স্টেটসম্যান থেকে শুরু করে বছর দুই হাউ ইজ এক্সপেরিয়েন্স ইন ইউনাইটেড কিংডম মানে How long were there? 
ইউকে তে পড়াশোনা করেছি আমি তারপরে চাকরি করেছি সো আই ওয়াজ देयर ফর অ্যাপ্রক্সিমেটলি 5 টু 6 6 ইয়ার তারপরে যাতায়াত কনস্ট্যান্টলি থাকতো 5 টু 6 ইয়ার ইউ ওয়ার देयर হ্যাঁ তো সুতরাং ওই সময়ে সীমার মধ্যে আমি বলবো জার্নালিজমে একটা ওই যেটা বললাম আর কি প্রথম একটা মায়োপিক ভিউ থাকে যে আমি এইটুকু দেখব কিন্তু when you are going international automatically সেই স্কোপটা খুব বেড়ে যায় এবং ওই স্কোপটা বাড়ার জন্য এক্সপোজারটা বেড়ে এক্সপোজারটা বেড়ে যাওয়ার জন্য যেটা হেল্প হলো সেটা হচ্ছে যে যখন আমি ফিরে আসি ফিরে এসে এখানে কাজ করছি তখন আমি কিন্তু পার্সপেক্টিভটা আমার মানে শুধুমাত্র ওইটুকু সীমাবদ্ধতার মধ্যে নেই ইটস ইট ইট হ্যাজ ওপেন্ড আপ সো আমি সেই অ্যাঙ্গেল একটা কোনো খবর হলো বা যে কোনো একটা জিনিস হলো খবরের মধ্যেও আমি অ্যাঙ্গেলটা দেখব যে কিভাবে খবরটা দেওয়া যাবে উইচ শুড হ্যাভ ইন্টারন্যাশনাল সিগনিফিকেন্স সো ওই জিনিসটাই সামথিং যেটা আমার মধ্যে তখন দ্যাট হেল্প টু লট খুব অনেকটাই হেল্প করেছে এবং তারপরে সিএনএন ইন্টারন্যাশনালে এবং বিবিসির হয়ে আমি একবার পাকিস্তানও গেছি সো সেখানেও মানে নানা মানে নানা দেশই ঘুরেছি তবে পাকিস্তানটা আমি ডেফিনেটলি বলবো বিকজ ওই সময়ে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের মধ্যে একটু রিলেশনটা ভালো হয় বাজপেয়ী সরকারের সময় তখন ওইটার সময় রিলেশনটা যেহেতু ভালো হয় ক্রিকেট ম্যাচে টেস্ট ম্যাচ খেলতে গেছিল ভারতীয় টিম তো সেই হিসেবে আর কি তখন আমি গেছি মানে কাভার ফিল্ম ফিল্ম এবার ফিল্ম এর এটা বলো ফিল্মের সাইড থেকে দুটো ফিল্ম হয়ে গেছে 6 মাসের মধ্যে সো আই हैव পিকড ইট আপ তবে আমি মানে শুধু প্রডিউস করতে না ডিরেক্ট করছো না প্রডিউস করছি বাট এবং আগামী ফিল্মটা স্টোরিও করছি কিন্তু একটা জিনিস আমি বলবো যে ফিল্ম লাইনটা যদিও ডিফারেন্ট বলে সবাই কিন্তু ক্রিয়েটিভ বেন্ট অফ মাইন্ড যদি থাকে তাহলে কিন্তু সেটা তো ভয় করে না প্রডিউস করছে इट्स अ সো আন আনসার্টেন ওয়ে অফ গেটিং আ রিটার্ন বাট দ্যাট ডাজেন্ট ফিয়ার ডাজেন্ট গ্রিপ ইউ অ্যাট অল ইউ হ্যাভ মেড আ লাইফ ভেরি হার্ড ওয়ে ইউ হ্যাভ বিন আ জার্নালিস্ট বাবা জার্নালিস্ট ছিলেন ইউ আর নট फ्रॉम দ্য ইন্ডাস্ট্রি যা আপনি ইউ আর নট फ्रॉम এনি আম্বানিজ অর টাটাস বাট হোয়াট ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ মেড ইট আ ভেরি হার্ড ওয়ে আজ ইউ ফিল্ম প্রডিউস করছো व्हिच ইজ I don't know the percentage of films which makes money, but I, at least I know that very few percentage make. Shekhan, I jump dite ekta kono a risk nite. Ha, risk definitely achi, but it's a calculated risk. It's calculated. Jar jono mane ami jinista prathomi. Eta ki digital jano bolle ekto shubida hote. Ha, kani eta digital market ek jono hi films digital kora. Market, because yeah. eta ashono koyek masher modhyo kintu ei change ta kupta atri ashche. Right. Ebang ei bhabi kintu loke film yet line ta dekbe ekhon er pori. মানে বড় ফিল্ম তো ঠিক আছে কিন্তু গুরু should be actually a digital guru which people will look up not to. not a self proclaimed guru absolutely yeah, yeah. because people should look up to because jar jonno ami kaaj shuru kore diyechi koyek koyekta ngo ebong non government non government organization charao kichu multinationals amar theke ekhon kaaj newa shuru koreche because i developed the strategy to so she it's more from the strategy perspective kono ekhon theke jodi strategy ta thik kore na hoy 5 bochor pore onno desh it's not going to make it amra chole eshi program er pray ekdom sheshe আমার এইটা আমার একটা ম্যান্ডেটারি প্রশ্ন থাকে যখন আমি দু হাজার ষোলোর সেকেন্ড জুলাই এই প্রোগ্রামটা শুরু করি আমি বলতে শুরু করি যে আমার সোলজার ইন মেকিং সোনার বাংলা সৈনিক সোনার বাংলা গড়ার সৈনিক তুমি ওই যেরকম ভাবছো কন্ট্রিবিউট টু দ্য সোসাইটি সোনার তো কিছু হয় না সোনার ছেলে সোনার মেয়ে সোনার সংসার বাট এট দ্য সেম টাইম আইডিয়াল বাংলা তোমরা সোনার বাংলাই বলি তুমি বেশ কয়েক বছর বাংলায় ছিলে তুমি জার্নালিস্ট আই বিপি ডিজিটাল থেকে দেখেছো ডু ইউ ফাইন্ড দ্যাট বেঙ্গল ইজ গোয়িং দ্য রাইট পাথ টু বিকাম সোনার বাংলা অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে হ্যাঁ বেঙ্গল বেঙ্গল হ্যাঁ মানে বেঙ্গল এখনও মানে ফ্রম দ্যাট পার্সপেকটিভ হিস্ট্রি যদি আমরা দেখি ইতিহাসের সাইড থেকে ইট হ্যাজ অলওয়েজ বিন রাইট অ্যাট দ্য টপ এবং বিশেষ করে ক্রিয়েটিভিটির সাইড থেকে সেটা যে কোনো মাধ্যমেই হোক এবং আগামী দিনেও কিন্তু ওইভাবেই বেঙ্গলকে লোক চিনবে সেটা ভারতবর্ষ হোক ভারতবর্ষের বাইরেও হোক এবং নোবেল পুরস্কার থেকে শুরু করে যদি আমি সব সব ফিল্ডেই হোক যে কোনো ফিল্ডে আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ সামথিং যেটা কিন্তু বাংলাকে সবসময় আগিয়ে নিয়ে যাবে সো আমি আমার বলতে ভাল লাগে যখন আমার গেস্টরা বলেন যে ইয়েস বাংলা এগোবে বাংলা সোনার বাংলা হবে অ্যান্ড উই অল নিড টু ডু দ্য আর ওয়ার্ক 
আবার বলবো রিপিট করব এক প্রত্যেক সপ্তাহে তত একই কথা বলি সোনার বাংলা কিন্তু কোনো রাজনৈতিক নেতা নেত্রী রাজনৈতিক দল করে দেবে না সোনার বাংলা গড়ব আমি আপনি আমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের মতো লোকরা সো এভরি ওয়ান হ্যাজ টু কন্ট্রিবিউট আজকে যে গল্পটা বললাম সেরকম একটা সামাজিক প্রেক্ষাপটে যদি একটুখানি কাজ করতে পারি আমার মনে হয় যে জায়গায় থাকবো সেটা আমরা সোনার জায়গায় করে নিতে পারবো একদম শেষ প্রশ্ন দেখো তোমাকে যে এখানে ইনভাইট করা হচ্ছে তারপর টিম সোনার জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় মনে করে ইউ আর সাকসেসফুল পার্সন রাইট এট দিস পয়েন্ট অফ টাইম কেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় সেলিব্রেট সাকসেস সেলিব্রেট দ্য জার্নি অফ সাকসেস সেলিব্রেট দ্য স্টোরিজ অফ সাকসেস আমার আমি তো তুমি জানো যে আমি টেকনো ইন্ডিয়া ডিরেক্টর এন সিএসে কাজ করি এবং আমার প্রচুর স্টুডেন্ট আমাদের গ্রুপেরই এক লক্ষ এখন তো প্রত্যেকটা গ্রুপে রয়েছে প্রত্যেকটা তুমি যদি আমার এপিসোড দেখো দেখবে প্রত্যেকটা এপিসোডে আই টক অফ সেভেন রুলস অফ সাকসেস একই জিনিস হয়তো ভিদি কুড়িয়ে ফিরিয়ে মনীষীরা যেরকম করে পড়া তো আমি তো বলি না ইয়োর লাস্ট কোয়েশন ফর টুডে ইয়োর অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ফর মাই ভিউয়ার্স আমি একটাই জিনিস বলবো কারুর যদি কোনো প্যাশন থাকে ফলো দ্যাট প্যাশন টু দ্য বেস্ট পসিবল ওয়ে বিকজ ফ্যাশন প্যাশনের এই পার্টটা কিন্তু কখনো একবার যখন হারিয়ে যাবেন বয়স হয়ে যাবে সব হয়ে যাবে তখন কিন্তু সেই মুখ ঘুরে কিন্তু সে তখনই মনে হবে ইস এটাও তো করতে পারতাম সো দ্যাট ইজ সামথিং উইচ আই উইল অলওয়েজ সে দ্যাট হার্ড ওয়ার্ক এবং অটোমেটিক হার্ড ওয়ার্ক যখন প্যাশনের প্রতি যাবে অটোমেটিক্যালি আপনার সাফল্যতা আসবেই আসবে সুতরাং অয়নজিৎ সেনের আমাদের আজকের অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ফলো ইউর প্যাশন ওয়ার্ক হার্ড ইফ ইউ ফলো ইউর প্যাশন অ্যান্ড ওয়ার্ক হার্ড সাকসেস উইল ডেফিনেটলি কাম টুডে টুমোরো ডে আফটার টুমোরো আর ডোন্ট প্রোকাস্টিনেট ইন ওয়ার্কিং কথা পিছিয়ে দিও না কাজটা অ্যান্ড সাকসেস ওয়েলকাম চলে এসছি একদম প্রোগ্রামের শেষে ধন্যবাদ দেওয়া পালা ধন্যবাদ দেবো দিব্যেন্দু শেখর লাহিরি আশা কমিউনিকেশন সুজয় সাহা স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন অভিজিৎ মিত্র পোট্রি অ্যাডভার্টাইজিং গৌতম পাল ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং নুবি মেহতা সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং এবং কেষ্ট শাহ কারুকৃত অ্যাডভার্টাইজিং শহরের নানান সময় পোস্টার দিয়ে হোর্ডিংস দিয়ে ব্যানার দিয়ে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলা নাম এবং পৌঁছে গেছি আমরা একশো আটাত্তরতম সপ্তাহে চলে যাওয়ার আগে বলে যাব প্রত্যেক দিনের মতন একটা মোটিভেশনাল শায়রি বলতে ভীষণ ভালো লাগে বলছে হর দিয়াকে তেলে আন্ধেরা হতা হে হর দিয়াকে তেলে আন্ধেরা হতা হে হর রাত কে পিছে এক সবেরা ভি হতা হে এক রাত কে পিছে হর রাত কে পিছে এক সবেরা ভি হতা হে লোক ডর যাতে হে মুশকিলো কে দেখ কর লোক ডর যাতে হে মুশকিলো কে দেখ কর পর মুশকিলো কে পিছে মুশকিলো কে পিছে সফলতা কা সবেরা হতা হে মুশকিলো কে পিছে সফলতা কি সবেরা হতা হে মুশকিলো কে পিছে সফলতা কি সবেরা হতে হয় নমস্কার ফিরে আসবো পরের শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায়